మనమంతా నిజ జీవితంలో తెలుసో తెలియకో చాలా తప్పులు చేస్తాం ఎలాంటి తప్పులు అంటే ఆర్థిక విషయాల్లో చేసే తప్పులు మనతో పాటుగా మన కుటుంబ సభ్యుల్ని ఎంత బాధ పెడతాయో అవి ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇబ్బందులు పెడతాయో అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాం ఈ అప్పులు తీసుకునే అంశాన్ని మనం పరిశీలిస్తే అవి తెప్పలే తెస్తాయి మనకి సో మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే జాగ్రత్త దాని పట్ల ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన అప్పులు తీసుకోవడం దాని ద్వారా తెప్పలు కొని తెచ్చుకోవడం ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే మారుతున్న సమాజంలో చాలా వరకు మధ్యతరగతి పేద మధ్యతరగతి ఎగువ మధ్యతరగతి ఈవెన్ ధనిక కుటుంబాల్లో కూడా అవసరాన్ని బట్టి కానీ అనవసరంగా కూడా చాలా వరకు అప్పులు చేస్తూ ఉంటారు ఈ అప్పులు చేయడం అనేది ఎక్కడే ప్రారంభమవుతుందంటే ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర నుంచి కొంతమంది అన్నయ్య దగ్గర తమ్ముడు తీసుకోవడం తమ్ముడి దగ్గర అన్నయ్య తీసుకోవడం అక్క దగ్గర తీసుకోవడం ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి బంధువుల దగ్గర నుంచి అప్పులు తీసుకోవడం ఇక స్నేహితుల దగ్గర అప్పులు తీసుకోవడం టీచర్ల దగ్గర అప్పులు తీసుకోవడం ఇంటి పక్కన వాళ్ళ దగ్గర అప్పులు తీసుకోవడం ఇంటి ఎదురు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర అప్పులు తీసుకోవడం చూడండి రకరకాలుగా భార్య తెలియకుండా భర్త అప్పులు తీసుకోవడం భర్త తెలియకుండా భార్య అప్పులు తీసుకోవడం క్లాస్మేట్స్ దగ్గర అప్పులు తీసుకోవడం ఇక దీనికి అద్దోదుపు లేదు ఇట్ గోస్ కంటిన్యూస్లీ ఇక అప్పులు తీసుకోవడం అనేది ఒక ఒక మంచి ట్రెండ్ గా సెట్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చాలా వరకు మనుషులు ఈ అప్పు అనే దానికి అది తీసుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసం నేను దానికి అంత పరిస్థితి నా దగ్గర ఉందా నేను తిరిగి కట్టగలనా మరి నా పరిస్థితి ఏంటి అనేది లేదు ఇప్పుడు మారుతున్న సామాజిక సమీకరణ దృష్ట్యా చాలా వరకు వర్కింగ్ క్లాస్ పీపుల్ ముఖ్యంగా ఈ చదువుకున్న గ్రాడ్యుయేట్స్ లో కూడా ఈ అప్పులు తీసుకునే కల్చర్ బాగా డెవలప్ అయిందండి ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కూడా ప్రైవేట్ జాబ్సే కార్పొరేట్ కల్చర్ లో చాలా మంది నాకు పేదవాడిని తర్వాత చదువుకున్నాను బాగా ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది సో నేను ఇప్పుడు ఒక మంచి ఇల్లు కొనుక్కోవాలి లేదు ఇల్లు కట్టాలి మంచి వెహికల్ లో తిరగాలి వెహికల్ కొనుక్కోవాలి వెహికల్ తయారు చేయాలని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు ఇల్లు అయితే కట్టించుకోవచ్చు వెహికల్ తయారు చేయించుకోవడం కుదరదు తయారు చేసిన వెహికల్ ని మనం షోరూమ్ లో కొనుక్కోవాలి లేదా పాత వెహికల్ కొనుక్కోవాలి ఇక భవిష్యత్ ప్లానింగ్స్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత పిల్లలు వాళ్ళు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఎన్నెన్నో కోరికలు కళలు ఈ సమూహంలో ఈ ఆశల సమూహంలో మనం స్థాయిని మించి ఒక్కొక్కసారి చేతిలో డబ్బులు లేనప్పుడు అప్పులు చేయడానికి సిద్ధపడదు ఇప్పుడు చాలా వరకు చాలా మంది అప్పులు ఊబులోనే కూరుకుపోతున్నారండి ఎందుకు ఈ టాపిక్ ఈ రోజు నేను ఎంచుకున్నానంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి చదువుకున్న యువత ఈ మోడర్న్ కల్చర్ లో ముఖ్యంగా ఈ ఆన్లైన్ పర్చేసింగ్ సూట్ వచ్చేసాయి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ షాప్ క్లూస్ ఇట్లా వగైరా వగైరా మింట్రా చూడండి అన్ని కూడా కనులకు విందు చేసే పసంద్ అయినటువంటి కమ్మని చక్కని ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే ఈ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో ఎవ్రీడే డీల్స్ అని మరి బ్యాంకింగ్ రంగం తీసుకుంటే ప్రతిరోజు ఏజెంట్లు ఫోన్లు చేసే సార్ జీరో ఫైనాన్స్ వడ్డీ ఇస్తాం మీకు తక్కువ రేట్లకి గృహ రుణాలు ఫ్లాట్ కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు ఇస్తాం లేదంటే ఈ ఫ్లాట్స్ బయట అమ్మేవాళ్ళు మా దగ్గర శ్రీగంధం చెట్లు ఉన్నాయి అవి నాలుగు చెట్లు ఉన్నాయి కొన్నాళ్ళకి మీరు అమ్ముకుంటే ఒక పదిహేను లక్షలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఆ ఫ్లాట్ ఖరీదు ఐదు లక్షల రూపాయలు మాత్రమే ఇట్లా రకరకాల వలలు పన్ని వాడి దగ్గర ఆస్తి లేకపోయినా సరే ఉద్యోగం ఉంది కదా మీరు కట్టగలరు అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి మాయాజాలం చేసి మత్తెక్కిస్తారండి ఇలా మత్తులో పడ్డావా చిత్త అయిపోయినట్టే నీ లైఫ్ ముఖ్యంగా నేను ఈ విషయం ఎవరు చెప్తున్నానంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ముప్పై ఏళ్ళు లోపు కొత్తగా లైఫ్ లో అడుగు పెడుతూ ఇప్పుడే ఉద్యోగం వచ్చి లేదు ఈ మధ్యన ఉద్యోగం వచ్చి సర్లే లైఫ్ లో కాస్త సెట్ ఉద్యోగం వచ్చింది కదా ఇంకా మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు తస్మత్ జాగ్రత్త మనం పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్లుగా మనం మన పరిస్థితిని బట్టి వెళ్ళాలి తప్ప వేరే వాళ్ళు బట్టి మనం నడవకూడదు ప్రాక్టికల్ గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గమనిస్తే నాకు తెలిసినటువంటి కొంతమంది వాడి పేరు సుభాని సుభాని వాళ్ళు ఏం చేశాడు మంచిగా చదువుకున్నాడు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వచ్చింది శాలరీ పదిహేను లక్షలు